ሰላም ጤና ይስጥልን ባለፈው ሳምንት ባቀረብ ነው ያ 17 ፕሮግራማችን ከ1983 ዓ.ም ምህረት እስከ 2003 ዓ.ም ምህረት የነበሩትን እንቅስቃሴዎች መቃኘታችን ይታወሳል። በዛሬው ፕሮግራማችን ደግሞ ከ2003 ዓ.ም ምህረት እስከ 2007 ዓ.ም ምህረት በመጀመሪያው የድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ዘመን የተሰሩ ስራዎችና በተያዝ ነው የእቅዱ ሁለተኛ ዘመን የተቀመጡ ዋና ዋናው የትኩረት አቅጣጫዎችን እንመለከታለን። እንደተለመደው አጭር ዝግጅትና እንግዳይ ኖርናል ከዛ በፊት ግን ያዘጋጀነውን አጭር መረጃ እንመልከት። 2003 ዓ.ም ምህረት እስከ 2010 ዓ.ም ምህረት ማለትም እስካሁን እስካለንበት የኢኮኖሚ እድገቱም በ2000 በተከታታይ ለማስቀጠል ተችሏል። ኢዚጎችን የነፍስ ወከፍ ገቢ 863 የአሜሪካን ዶላር ማለት እስከ 2009 ያለው መረጃ ነው ለማድረስ ተችሏል። የደህንነት መጣኔውም በ2003 ዓ.ም ምህረት መጀመሪያ ከነበረበት 29.5 በ2007 ዓ.ም ምህረት መጨረሻ ወደ 23.5 ወርዷል። በዚህ ጊዜ የታዩት ዋና ዋና ተግዳሮቶችም የሥራት ቁጥር መጨመር የመልካም አስተዳደር ችግሮች የማኒፋክቸሪንግ ዘርፉ ለኢኮኖሚ መዋቅራይ ለውጡ ያበረከተ ያለው አስተዋጽኦ አነስተኛነት ናቸው። በተያዝ ነው የሁለተኛው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ዘመን የተቀመጡ ዋና ዋና ግቦች ደግሞ ኢኮኖሚውን በአመት በአማካይ በ11% ማስቀጠል በቴክኖሎጂ ሽግግርና በሥራት ድል ፈጠራ የተሻለ እድገት ማስመዝገብ የማኒፋክቸሪንግ ዘርፉን በማሳደግ የኢኮኖሚ መዋቅሩን ከግብርና ወደ ኢንዱስትሪ ማሽጋግሪ የሚሉ ግቦች ተቀምጠዋል። እንግዲህ ይህንን በማስመልከት አጭር ዝግጅት አለን እሱን እንመልከትና ከእንግዳ ጋር እንመለሳለን በ2003 ዓ.ም ምህረት የተጀመረውና እስከ 2007 ዓ.ም ምህረት ድረስ ይዘለቀው የመጀመሪያው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ከረጅም ርያ አንጻር በመካከለኛ ዘመን ከተሸነሸነው የልማት ልም ውስጥ ፈላሚ መራፍ ነው ወጣዊና ተባራዊ ሁኔታዎችን በማገናዘብ የትኩረት አቅጣጫዎችን ለማስተካከል እንዲረዳ በየአምስት አመቱ በሶስት ምዕራፍ ከተቀመጡት ሀገራዊ እቅዶች ውስጥ የመጀመሪያው ዘመን ኢኮኖሚውንና ማህበራዊ እድገቱን በላቀ ደረጃ በማስቀጠል እንዲሁም መልካም አስተዳደርን በማስፈን ያቅም ግንባታን በማጎልበት ሲቆችን በየደረጃው በፍተው ተጠቃሚ ማደጋላማ የነበረው ነው ኢኮኖሚውን በየአመቱ ቢያንስ በ11% ማሳደግ የማህበራዊ ልማቱን ሽፋንና ጥራት ማረጋጋት ለማታዊና ዲሞክራሲ የስርዓቱን በማጠናከር ለሀገር ግንባታ ምቹ መደዳደል መፍጠርና ተረጋጋ ማክሮ ኢኮኖሚ በማስፈን ለማቱን ቀጣይ ማድረግ የሚሉት አቤት ግቦችም የተቀመጡበት ነው። በመጀመሪያው የድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ትግበራ የመጀመሪያዎቹ ሁለት አመታት የዓለም የምግብና የነዳጅ ዋጋ ይናረበት በመሆኑ በአገር ውስጥ ዋጋ ንረትና በወጪ ምርት እድገት ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ አሳርፏል። የዋጋ ግሽበቱ በ2005 ዓ.ም ምህረት ከፍተኛ ደረጃ በመድረሱ ለኢንቨስትመንት ፍሰቱና ለደህንነት ቅነሳው ትክሉ ጫና ፈጥሮ ነበር። ጫናውን ለመቀነስ በተወሰዱ የፖሊሲን ያስተዳደር ምርጫዎች ግሽበቱን ወደ አንድ ሀዝ ለማውረድ ተችሏል። የመጣኔ ሀብት ድርቀቱም ቀጣይ ሆኗል። በቀር ዘመኑ ያ 10.1 በመቶ ያ አማካይ ድርቀት በማስመዝገብ ከሳራ በታች ካሉ አገሮች ድርቀት ጋር ሲነጻጸር ከሁለት ጥፍ በላይ ሆኗል። ካለም አገሮች ፈጣን ድርቀትም አንዱ ነበር። የተመዘገበው ድርቀት ባለም አቀፍ ደረጃ የተቀመጠው እንደህነትን በግማሽ የመቀነስና የዚጎች ኑሮ የማሻሻል የሚሊኒየሙን ግብ ሀገሪቱን እንድታሳካስ ይችላል። የግሉ ዘርፍና የህዝብ ኢንቨስትመንቶች በመስፋፋታቸው እንዲሁም ባንስተኛ አጥቃቅ ኢንተርፕራይዞች በተፈጠረው የሥራ አድል የሥራ አጥ ቁጥር ከነበረበት ቀንሷል ኢትዮጵያ ይሄንን ሁሉ ስታስመዘገብ ነገሮች ሁሉ ተመቻችተው ላይ ወይም ደግሞ ያለም ሁኔታ ይሄንን የሚያመቻች ሆኖ አይደለም የሚነገረን ይሄ ዋናው ምክንያቱ እየተከተለች ያለችው የኢኮኖሚ እድገት መስመር ለእድገቱ ቀጣይነት አመቺ ሁኔታ ይፈጠረና ፖሊሲው ለዚህ የሚያበቃ ሆኖ መገኘቱ ነው ከዚህ አንጻር ኢትዮጵያ ለሌሎች ተምሳሌት ሆነ አለች ባይነኝ ነኝ ብዙዎቹ ያለባቸው ብዙ ታዳጊ ሀገራት ያለባቸው ክፍተት ይሄ ነው አይችሉም ነው ስቲል በቀድሞ ቀኝ ገዢዎቻቸው ተወጥሮ የታዘው አሉ። ኦኬ ይሄንን እንዳያደርጉ። እኛ በዚህ በዚህ ጥሩ ነን አሁን ትልቁ ችግር ያለው እስካሁንም እየታየ ያለው እነዚህ ጥሩ ናቸው ብለን በየወቅቱም እየተከለሱ ያሉ ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎችን ከማስፈጸም አቅም አንጻር ጋር ያለ። ቀደም ሲል መመዝገብ የጀመረው ተከታታይና ባለ ሁለት ሀዘድቀት በቀድ ዘመኑ በመቀጠሉ የዜጎች የነፍስ ወከፍ ገቢ ጨምሯል። በ2002 ከነበረበት 377 የአሜሪካን ዶላር በ2007 መጨረሻ 691 ዶላር ደርሷል። ያም ሆኖ ግን በቀድ ዘመኑ መጨረሻ ከደህንነት ወለል በታች የተመዘገበው ቁጥር ያጠቃላይ ህዝቡ አንድ አራተኛ ነው። በኢኮኖሚ ታየው መዋቀራዊ ሽግግርም መጠነኛ ነበር። የቀድ ዘመኑ የእድገቱ ዋነኛ ምንጭ ግብርና ሆኖ የኢንዱስትሪ ዘርፉን ከግብርናው በላቀ ፍጥነት በማሳደግ ለፈጣን ኢንዱስትሪያላይዜሽንና መዋቅራዊ ለውጥ መሰረት ለመጣል ቢታሰብ ኢንዱስትሪው ካጠቃላይ አገራዊ ምርት ውስጥ የነበረው ድርሻ ከታሰበው 18.8% በመቶ በ3.8% በመቶ ያነሰ ሆኗል። ግን አንድ ኢኮኖሚ ጠንካራ ቤዝ ሊኖር የሚችለው ነን አግሪካልቸራል ሆነ ማኑፋክቸሪንግ ፕሮሰሲንግ ሴክተር ሲኖረው ካልሆነም ውዝን አግሪካልቸር 
ማኑፋክቸሪንግ ሴክተሩ ጠበቅ ያለ ሲሄድ መሆን አለበት የሚል ነገር ነው ያለው ከዚህ አንጻር ብዙም አይደለም ነው አሁን ማን ይባለው አሁን አሁን ዛሬ ያለን አካባቢ ስታዩ ክብርና ወደ 36 በመቶ እንደዛ አካባቢ ነው እንግዲህ ያለው የሚያሳየው ኢንደስትሪ ወደ 17 18 በመቶ የቀረው በአብዛኛው አሁን እንደምታውቁ ወደ የሰርቪስ ሴክተሩ ድርሻ ነው ሰርቪስ ሴክተሩ የሚያመለጨው አገልግሎትና አቅርቦት ነው የአቅርቦት በዋጋ ተመጡ ነው ኢኮኖሚን ይዞት ያለው ግን በተነ ስታዩ ኢንደስትሪ ውስጥም የማኑፋክቸሪንግ ግድር ሻሁን ታች ወረደ ነው በቅድ ዘመኑ ከኢኮኖሚ ማቅረብሽ ግግር አንጻር ትልቁ ትኩረት ተሰጥቶት የነበረው የማኑፋክቸሪንግ ኢንደስትሪ በፍጥነት ያደገ ቢሆንም መሰረቱ ጣባብ በመሆኑ ከጠቅላላ ላይ ሀገር ውስጥ ምርት የነበረው ድርሻ ዝቅተኛ ነው ከዛ በተጨማሪ ለግብርና እድገቱ ተጨማሪ አቅም ሊሆን የሚችሉ የግል ባለሀብቶችና የተማሮ ወጣቶችን የመጠቀም አግባብ ዝቅተኛነት በቀጠሪ ስራ አድል ፈጠራ በስፋት ተግባሩ ያለማድረግ በኢንደስትሪው መስኬት ቃቅና አነስተኛ ኢንደስትሪው ዘርፍ አስተዋጽኦ አነስተኛ መሆን ለማዋቅራዊ ሽግግር ውስንነት በመክነት ነው የተቀመጡ ጉዳዮች ናቸው መንግስት አሁን ትልቅ ርብርብ ማድረግ ያለበት የሥራ ፈጣሪ እንዲሆን አድርጎ ማውጣት ነው የሥራ ፈጣሪ ትምርቱና ክህሎቱ ኖሮት ጠባቂ ያልሆነ ወጣት ማውጣት ነው ያለበት በሁለተኛ ደረጃ ይሄ ማለት ምንድነው ሲወጡ አነስተኛ ጥቃቅንም ይደራጁ በመን ራሳቸው ከዛ ካላቸው ዕውቀትና ተገንዝቦ ራሳቸው መሆን አለባቸው የሥራው መስክ አይደንቲፋይ አድርጎ መነሳት ያለባቸው አድርገው ከተነሱ በኋላ ለሐሳብ ድጋፍ የሚሰጥበት ነው ስካፋይናንስ ድረስ አይ ብለው ደሞ ስራ የሚፈልጉ ካሉ ስራውን መፍጠር ያለበት ከራሱ ከወጣቱ ቀጥሎ ማለት የግሉ ክፍለ ኢኮኖሚ ነው ያ ከሆነ ሰስተነብል ዘላቀታ ያለው የሥራ ፈጠራ ሁኔታ ይካሄዳል በሶስተኛ ደረጃ ግን ደፈነትሊ መንግስ የሚጠበቅ በስራ ያለ በመሰረተ ልማት ከህዳሴው ግድብ ጀምረ ትላልቅ ፕሮጀክቶች መስራት ግድ ይለዋል መምራት አለበት አልማቱ እነዛ ልማቶች በሚቀርጽበት በሚነድፍበት ጊዜ ፕሮፐርሊ ደፈነትሊ ስራ ይፈጥራል የስራ ድል ይፈጥራል ለተመረቁትም በተለያየ ደረጃ ሙያ ላካበቱት የሀገር ውስጥ ባለሀብቶች በአምራይ ዘርፎቹ በተለይም በማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ ያላቹ ተሳትፎ ውስን ሆኖ በመቆየቱም ከዘርፉ የሚጠበቀው የኢኮኖሚ ድቀት የሥራ ፈጠራ አይደልና የኢኮኖሚ ማዋቅራዊ ሽግግር አዝጋሚ እንዲሆን እንዳደረገው በቅድ ዘመኑ ማብቀ ላይ የተቀመጠ ነጥብ ነው ለባለሀብቶች ተሳትፎ ውስንነት ውስጣዊና ውጫዊ ችግሮች ቢኖሩም ወደ ማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ ለመግባት ያለው የባለሀብቱ ያመልካከት ችግር ቀላል ግምት የማይሰጠው መሆኑን ታይቷል የግሉን ዘርፍ የኢኮኖሚ ተሳትፎ በማጎልበት ለድገቱና ለሥራ ፈጠራው የሚያበረክተውን አስተዋጽኦ ለማጠናከር የተረጋጋ ማክሮ ኢኮኖሚ ሁኔታውን ቀጣይነት በማረጋጋት ምቹ መደዳድል እንዲፈጠር ተደርጓል። በቀር ዘመኑ ትላልቅ ቢንካ ፕሮጀክቶችን በመገንባት እንዲሁም እንደ መብራት መንገድና ቴሌኮሙኒኬሽን የመሳሰሉ የመሰረተ ልማት አውታሮችን ዝርጋታ በማሳደግ ባርሃብቱንና አጠቃላይ ልማቱን ለመደገፍ ተሰርቷል። በመሐበሪ ተቋማት ግንባታ ረገድ የተሰሩት ሥራዎችም ዘርፉ የሚጠይቀውን የሰለጠነ የሰው ኃይል አቅርቦት ለማሟላትም እገዛ አድርገዋል። በመሰረተ ልማት ዝርጋታና በመሐበሪ ተቋማት ግንባታ ረገድ የተሰሩት ሥራዎችም አጠቃላይ ልማቱን ከመደገፍ ባሻገር ኢንቨስትመንቱን አስፋፍተዋል። አዳዲስ የሥራ ዕድል በመፍጠርም እድገቱ ፈጣንና ተከታታይ ብቻ ሳይሆን ፍታይ እንዲሆን ምረርተዋል። ልማት የሚለው የኢኮኖሚክስ ትምርት እንት ነው የሚያሳይ አይ ከድገት ሌላ የሀብት መደላደልን ኦኬ የድነት ቅነሳን እነዚ የመሳሰሉ የጤና የመን የምን ተደራሽነትን ሁሉን ነገር ያካተተ ነገር መኖር አለበት ስርጭትን የሚያመላክት ኦኬ ከስርጭት ፖሊሲ አካይድ ጋር ሁለት ነገሮች ነው ምናየው ዳይሬክት እና ኢንዳይሬክት ቀጥታና ቀጥተኛ አልሆኑ ቀጥተኛ ባልሆኑት እየተሰራ ነው ያለው ቀጥተኛ ባልሆኑት ነዚ ቀጥተኛ ባልሆኑት ምልህ ለምሳሌ የጤና ተደራሽነት የትምህርት ተደራሽነት የንጹህ ሀገር ግሎትን በመለከት እየተሰሩ ያሉ ከስርጭት አንጻር የስ ያንን የቀነሱት ክፍተቱን በአለውና በሌለ መካከለ ያለውን ክፍተት አለ የሚለው ከስርጭት አንጻር ፖሊሲያችን በትክክል አድሬስ ማድረግ ያለበት ኢንካም ፖሊሲው ላይ ነው ወንጅ ፖሊሲው ላይ ነው እዛ ላይ ካልሰራን አገሪቷ ባለውና በሌል በሀብታምና በደሃ እየተከፈለሽ ልትሄድ ነው የምትሆነው ያለውን ፍታይ በሆነ ሁኔታ ማከፋፈል አንድ ነገር ሆኖ ነገር ግን ከዛው ጋር 
የሀብቱ እየጨመረ እያደገ እንዲሄድ ደግሞ መሰራት ያለባቸው ነገሮች አሉ። ተከክለኛ የሆነ የኢኮኖሚ መመሪያዎችን ማውጣትና ኢንሴንቲቭ ማለት ማነቃቂያ መኖር አለበት። ሰው ስራ እንዲሰራ ሰው ወደ ስራ እንዲገባ ሰው በስራ እንዲመካ ያገኘው እንደሞ በአግባቡ እንዲጠቀም መፍቱ ማስከበርና ድጋፍን መስጠትን ይጠይ ተክባራይ መሆን ከጀመረ ሶስተኛ አመቱን ቢያዘው ሁለተኛው የቅዱ ዘመን ያ 11 በመቶ አማካይ የኢኮኖሚ ድገት ሰፊ መሰረት ኖሮት እንዲቀጥል የሚጠበቅ ሲሆን በማኒፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ የሚመዘገበው ከፍተኛ አመርታና በኢኮኖሚው አወቃቀር የሚታየው መሰረት ሀይለውጥ ልዩ መለያዎች እንደሚሆኑ ይጠበቃል ለማወቀራ ይለውጡ መለከ ተደርገውም ሁለት ተቋሚዎች ተቀምጠዋል የማኒፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪው ምርት ከተቀላላ የሀገር ውስጥ ምርት ያለው ድርሻ ካለበት ያ 5 በመቶ እድገት 8 በመቶ ማድረስ አንዱ ሲሆን የሸቀጦች ወጭ ንግድን ከተቀላላ የሀገር ውስጥ ምርት ያለው ድርሻ 11.8 በመቶ ማድረስ ደግሞ ሌላኛው ነው ወጪ ንግድን ላይ የተፈጠረው ለውጥ አለ የለም ይለው እየተጠናን ሄድ መቻል አለበት በዚህ መልክ መሰራት አለበት በዚህ ልክ መሰራት አለበት በማኒፋክቸሪንግ ከግብርና ወደ ማኒፋክቸሪንግ ስትሻገሩ ይሄ ለውጥ እየተፈጠረ መጥቷለሁ ብለህ ማርጋ ማርጋ አለበት ምክንያቱም ምርታማነት ለማሳደግ ትልቅ እድል የሚሰጥ ማኒፋክቸሪንግ ዘርፍ ነው ምክንያቱም በቴክኖሎጂ ተደጋፋል በሰው ኃይል ግብርና በማኒፋክቸሪንግ ያህል ምርታማነት ለማሳደግ እድል አይሰጥ የተወሰነ ፌድ አለ ግን የራሱ ሊሚቴሽን አለው በሶስተኛው የቅዱ ዘመን መጨረሻ ላይም የማኒፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪውን ከተቀላላ የሀገር ውስጥ ምርት አሁን ካለው ድርሻ በአራት ጥፍ እንዲጨምር በማድረግ በማኒፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ የተመራ የኢኮኖሚ መዋቅር ያሽገገል ለማረጋገጥ ታቅዷል። ከግብርና ወደ ኢንዱስትሪ ለሚደረገው የኢኮኖሚ መዋቅር ይለውጥ የግብርና ዘርፍ በሁለተኛው የቅዱ ዘመን መጨረሻ በ2012 ዓ.ም ከተቀላላ የሀገር ውስጥ ምርት የ33.5% ድርሻ ይኖራል። በሶስተኛው የቅዱ ዘመን መጨረሻ ማለትም በ2017 ደግሞ 29.2% ያልበለጠ ድርሻ ይዛል። ባንጻሪ ኢንዱስትሪ ዘርፍ ከሁሉም ክፍላት ኢኮኖሚ ዘርፎች በላቀ ፍጥነት ስለሚያድግ በ22 መጨረሻ ወደ 22.3 በመቶ ከፍ ይላል በ17 መጨረሻ ደግሞ ወደ 32 በመቶ ከፍ እንዲል ታቅዷል ያገልግሎት ዘርፍ ከግብርናና ኢንዱስትሪ ቀጥሎ ቀሪውን ድርሻ ይዛል በዚህም በሶስተኛው የቅዱ ዘመን መጨረሻ ሀገሪቱ ከዝቅተኛ መካከለኛ ገቢ ሀገራት ተርታ እንደምትሰለፍ ይተበቃል ኮምፓራቲቭ አድቫንቴጅ ቋሚ አይደለም ይሸጋጋራል ከግብርና ላይ በለበሩት ግብርና ነው ነበር አሁን ወደ ኢንዱስትሪ ሲነሻገር ነው ወደ ኢንዱስትሪ ያለ ኮምፓራቲቭ አድቫንቴጃቸው ወይም ደግሞ እኛ ከሌሎች ሀገሮች አንጻር ሲታይ በዝቅተኛ ወጪ ልንሰራች የምንችልበት ወይም ደግሞ ከሌሎች ሀገሮች አንጻር የተሻለ ስጦታ አለን ብለን የምንለው ማለት ነው ኢንዱስትሪ ውስጥ አሁን እኛ ኮምፓራቲቭ አድቫንቴጅ ያለን ይምላ ከፍተኛ የሰው ኃይል አለ ይሄን ደግሞ በትምርት እየደገፈ ነው ያለ ነው ይሄን በትምርት እየደገፈ ነው ወደዚህ ዘርፍ ስናመጣው በ ተሻለ ከፍያ ተወዳዳሪ በሆነ ከፍያ ለንሳራ እንቻላል ከሌሎች ሀገሮች ረከስ ባለው ዋጋ ማምረት የምንችልበት ነገር አድቫንቴጅ አለ አሁን ጥሩ አካይድ እየያዘ ነው ያለ ነው ለማፋጠን ግብርናው ሞር ወደ ቫልዩ አዲንግ እንዲገባ ለማድረግ ኢንደስትሪያል አግሮ ኢንደስትሪያል ፓርክስ እየመሰረተ ነው ይሄ ትክክለኛ አካይድ ነው ትክክለኛ አካይድ ነው አሁንም ብዙዎቹ የሚመጡት ልክ ነው ያለንን የጉልበት ሀብት አይተውም ነው የኢኮኖሚክስ ቀመር የሚነግረን በማትረፍ ውስጥ አለን ቀመር ምርታማነትን ብቻ አይተህ ወስን አይለህም ምርታማነትን ከምርቱ ዋጋና ከግባቱ ዋጋ አንጻር አይተህ ወስን ነው የሚለው ያንን ወስኖ ነው የሚያደርፈው ከዚህ ውስጥ አንዱ ግብአት ጉልበት ነው ጉልበት ዋጋ በዚህ ቀመር ውስጥ ነው መታየት ያለበት በመርታማነት ብቻ መታየት ያለበት በ2017 ሀገሪቱ የዝቅተኛ መካከለኛ ገቢ ጎራን ለመከላቀል የተያዘችውን የዳሲ ጉዞ ለማፋጠን ወሳኙ ምራፍ መሆን ተመነበት የሁለተኛው ዘመን ቀደም አራት አበይት አላማዎችን ይዟል ኢኮኖሚውን በአማካይ በ11% ማስቀጠል የኢኮኖሚ መዋቅራዊ ትራንስፎርሜሽን ማቀላጠፍ የህዝብን የተደራጀ አቅም በቀጣይነት መገንባትና የልማቱ ባለቤትነት ተጠቃሚ ማድረግ ዲሞክራሲያዊ ልማታዊ መንግስትን ማጠናከር የሚሉ የቅዱ አባይ ተላማዎች ናቸው የመንግስት የማስፈጸም አቅም በመገንባትና የህዝቡን ተሳትፎ በማጎልበት ዲሞክራሲያዊና ልማታዊ መንግስት ማጠናከርና መልካም አሳደር ማስፈን እንዲሁም የሰው ሀብት ልማትና የቴክኖሎጂ አቅም ግንባታን ማፋጠንና ዘላቂነቱን ማረጋገጥ የሚሉና ሌሎች ሰባት ነጥቦችም ዓላማዎችን ለማሳካት የቅዱ መሰረት አቅጣጫዎች ሆነው ተቀምጠዋል በነበሩ አመቺ ሁኔታዎች ነገሮች እድገቶች መጥተዋል እነዛ የተመቻቹ ፈርታይል ይሆኑ ተፈጥሯዊ ሀብት 
ጉልበት ምን ስለነበረ ነው በዛ ላይ ጥሩ የሆነ አመራር ተጀመረና አፋጠ ነው እድገቱን በሚያስጠብቁ ሁኔታ የግል ክፍለ ኢኮኖሚ የሚገባውን አገልግሎት ለመስጠት የሚያስችል የፐብሊክ ሴክተር ግን አልፈጠረ ነው ዛሬ ትልቅ ችግር ያለው ዛሬ በመጀመሪያውና በተያዝ ነው ሁለተኛ የቅዱ ዘመናት የኢኮኖሚ ድጋቱን ለማፋጠን የግል ባለሀብቱን ለማጠናከር እንዲሁም የዲሞክራሲያዊ ስርዓቱ ግንባታውን ለማቀላጠፍና የመልካም አስተዳደርን ለማስፈን የምንሰራቸው ስራዎች የዳሲዮን ጉዞ ብቻ ሳይሆን መዳረሻውንም አስተማማኝ ለማድረግ ትልቅ ጉልበት አላቸው። ተመልካቾቻችን ከእንግዳችን ጋር ተመልሰናል እንግዳችን አቶ ዘመድ ይደረ ንጋቱ የመጣኔ ሀብት ባለሙያና በአገሪቱም በተለያዩ ኢንቨስትመንቶች ላይ ተሰማሩ ናቸው እንዲሁም በዚህ ዩዘር ባለም አቀፍ ደረጃ ተመኩሮ ያላቸው ናቸው እንኳን ደና መጣው አቶ ዘመድ ነው አመሰግናለሁ የመጀመሪያው ጥያቄያችንን አሁን በአገሪቱ እስከ አሁን የተገነቡት መሰረተ ለማቶችም ሆነ የሜጋ ትራልክ ሜጋ ፕሮጀክቶች አገሪቱ በ2017 ለመدرس ያስቀመጠችውን ግብ ለማሳካት አስተዋጽኦአቸው ምንድን ነው ይላሉ ፋይዳቸው እንዲገልጹ ሹር ሶ እንግዲህ ያለ ኢንፍራስትራክቸር የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ወይ ምድገት አይታሰብም እንዳልከው ብዙ ኢንቨስትመንቶች እየተደረጉ ነው በኢንፍራስትራክቸር ለምሳሌ የህዳሴ ግድብ አንዱ ትልቁ ምሳሌ ነው 6200 ሜጋዋት በፕሮዲውስ ያረጋል ተብሎ ይተባበቃል ይሄ ምን ማለት ነው አገሪቱ ለያዘችው የወደ ማኒፋክቸሪንግ እየተቻለችበት አጋ መስመር የሰፖርት የሚያደርግ ነው ማለት ነው ከዛም በላይ ግን ወደፊት ከኢትዮጵያ በከፍተኛ ደረጃ ኤነርጂ ወይም ማብረ ኤሌክትሪሲቲ ኤክስፖርት ይደረጋል ከዛ ደግሞ የውጭ ምን ዛሬ ይገኛል ማለት ነው ስለዚህ አንድ እንደሱ እንኳን ለምሳሌ ከዛ ተጨማሪ ግን መንገዶች አሉ ኤርፖርቶች አሉ ሆስፒታሎች አሉ በአጠቃላይ ብቻ አንድን ኢኮኖሚ በፍጥነት ለማሳደግ የሚያስፈልጉ ፋውንዴሽኖቹ እየተሰሩ ነው ማለት ነው ለዚ ትልቅ ትርጉም አለው ለምሳሌ ትምርት ቤቶች በሚሰሩበት ጊዜ ብዙ ተማሪዎች ይወጣሉ ይመረቃሉ ያ ወጣት ወጥቶ ደግሞ ፕሮዳክቲቭ የሆነ ሴክተር ውስጥ ይጋባል ማለት ነው ስለዚህ የሶሻል ኢንፍራስትራክቸሩንም እዚህ ውስጥ ማካተት ያስፈልጋል ማለት ነው አሁን ሀገሪቱ ከግብርና ወደ ኢንዱስትሪ ለማድረግ ያሰበችው ሙአቅራዊሽ ግግር አለ በዚህ ዘርፍ ደግሞ የማኒፋክቸሪንግ ዘርፉ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንደሚያደርግ ነው የሚጠበቀው እስካሁን ያለው ድርሻ ግን አናሳ ነው አሁን በቀጣዮቹ ጊዜያት በዚህ ዘርፍ ምን መሰራት አለበት ይላሉ ከዛው ዘርፍም ከመንግስትም ይተጣቃል ይላሉ ሹር ሶ ማኒፋክቸሪንግ አሁን ባሆነ ጊዜ ከ5% GDP ነው 5% በታች ነው 4.9 ገደማ ነው እኔ እንደሚገባኝ እቅዱ ሜታዞ በ25 በፈረንጆች ወይም በእኛ በ27 ወደ 20 ምናልባትም ከዛ ፐርሰንት በላይ የጂዲፒውን ያካተታል ማለት ነው ይሄ ማለት የፋንደመንታል የሆነ transformation የኢኮኖሚውን ያመጣል ማለት ነው እንደምታቀው ያለፈው 10 15 20 አመት በፊት የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ መሰረቱ ቤሲክ የሆነ ዱርና ነበር ከዛው ወደ ማኒፋክቸሪ በተለይም ደግሞ ኦሴት የተጨመረ ቫልዩ አዲድ የሆነ ኢንፍራስትራክቸር ማኒፋክቸሪ መግባት ማለት ነው 20% የጂዲፒውን አካውንት ያደረ ነው ይሄን ለማድረግ ብዙ ስራዎች ተሰርቷል ግን መሰራት ማለባቸው ለምሳሌ ዛሬ ኢትዮጵያ ትኩረት እየሰጣቻቸው ሴክተሮች እንደ ጨርቃ ጨርቅ አልባሳት እና ቻይናን ዛሬ ሀብታም ሲሆን እንዲሆኑ የመጀመሪያው ስቴፕ መጀመሪያ ደረጃ የነበረው እሱ ነው ችግሩ አሁን ቻሌንጁ ምንድነው ወደፊት እነኚህ ስራዎች በሮቦት በኦቶሜሽን ሊተኩ ይችላሉ ይሄንን ካሁኑ ከግንዛቤው ውስጥ አስቀብተ እርግጥ ጊዜ አለ 15 ዓመት የሚሆን ጊዜ አለ ግን ካሁኑ ግንዛቤውስ ማስገባት አለበት እና ቻይና እድሉ ነበርአቸው መንደርደር ያረዘም ያለ ጊዜ ነበርአቸው አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ የሚባል ነገር አልነበረም ሮቦቶችም በጣም ቡስን በሆነ ደረጃ ነበር የሚሰሩት ኦቶሜሽንም በልብስ በጨርቃ ጨርቅ ኢንዱስትሪ ውስጥ በጣም ሊሚቴድ ቡስን በሆነ ደረጃ ነበር የነበረው አሁን ግን ብዙ ጥናቶች አሉ ስራም ላይ ይዋሉ ነው እነኚህ ነገሮች በቀላሉ ወደፊት ከህዝ በጣም ርካሽ የሚባል እንኳን የሰው ኃይል ጋራ የበለጠ ተዳዳሪ የሚሆንበት ደረጃ ይመጣል ተብሎ ይጣ ስለዚህኛ ማኒፋክቸሪንግ አንደኛው መሰረታዊ የኢኮኖሚው መሰሶ ነው ካል እንደዚህ ያሉ አዲስ የሚመጡን ትሬቶች ወይም ሪስኮች ካሁኑ ከግንዛቤ ውስጥ አስቀብተ ለምሳሌ ስኪል ዲሆነ በጣም ባለሙያ የሆነ ሰራተኛ ማፕሮዲዩስ ማድረግ ያስፈልገናል 
ኢንፍራስትራክቸሩ ዓለም ወርልድ ክላስ ይሆን ማለት ማቀፍታ ደረጃ ተወዳዳሪ የሚሆን ፋብሪካዎቹ ሁሉ መሆን አለበት እነሱ የነበራቸውን አይነት ጊዜ የለንም ነገር ግን እድሉ አለ ለመዘጋጀት ያ 20 ወይም 25% የጂዲፒውን ማኒፋክቸሪንግ ይወስዷል የሚለውን ለመدرس እንችላለን ኤክሰፕት መዘጋጀት አለበት ማለት ነው ስለዚህ ከበግሉ ዘርፍ መስራት አለበት በመንግስ በኩልስ መንግስት ጥሩ ጥያቄ በግሉ ዘርፍ በሁለትን ክፈለው አንደኛው የአገር ውስጥ ባለሀብት ሁለተኛው የውጭ ነው የአገር ውስጥ ባለሀብት አሁን ከንግድ ነው ወደ ማኒፋክቸሪንግ ይግባ የተባለ የሚበረታታው ሁለቱ ግን በጣም የተለያዩ ነገሮች ናቸው ንግድ እናልባ ከቻይና ኮንቴነር አምጥቶ መሸጥ ነው ማኒፋክቸሪንግ ግን መሰረት ይሆኑ ብዙ ነገሮች ያስፈልጉታል ኦኬ ስለዚህ በኔ ግን መታሁን ማየው ምንድነው የኢትዮጵያ የንግድ ብራተሰብ የኢትዮጵያ ፕራይቬት ሴክተር ገና ወጣት ስለሆነ አዲስ ስለሆነ በተለይ ደግሞ ለማኒፋክቸሪንግ በጣም አዲስ ስለሆነ ከውጭ ኢንቨስተሮች ጋራ በጆይንት ቬንቸር የሚሰራበት ሜካኒዝም መፈጠር አለበት በሽርክና በሽርክና ማኒፋክቸሪንግ ለማጣረክ በኢትዮጵያ ፕራይቬት ሴክተሩ ለማጣረክ ፈለግን መንግስት ልዩ ኢንሴንቲቮች ማበረታቻዎች መስጠት አለባቸው ለነኝ ለውጭ ኢንቨስተሮች ለምሳሌ ዛሬ ውጭ ኢንቨስተር መጥቶ ፋብሪካ ከፍታሎ ካለ የሰባት አመት ፎይታ ይሰጣል የታክስ የታክስ ሆሊዴ የሚባለው ታክስ ፎይታ መንግስት ሜቢ ግድ የለም ከኢትዮጵያ ነው ጋር በጆይንት ቬንቸር ከሰባ 10 አመት ሰጣለ ተውላል ያ ያ ማበረታቻ ኢንሴንቲቭ ከኢትዮጵያ ነው ጋር እንዲሰራ አትሊስት እንዲያስብበት ያደርጋል ምክንያቱም የኛ ፕራይቬት ሴክተር ያለ ጆይንት ቬንቸር በብቻው ዛሬ ተነስቶ ትልልቅ ኤክስፖርት ውስጥ ገብቶ ባለም ውስጥ በከፍተኛ የሚፈልገው ይሃል በተወሰነ ደረጃ ተወዳዳሪ ሊሆን ይችላል ግን ዓለም አቀፍ ዶሚነንት የሆኑ ኩባንያዎች ፕሮዳክቶች ምርቶችን ውጭ ለማቀርብ በብቻውን ብዙም የመንደርደሪያ ጊዜ የሚያለውም ውድድሩም ከፍተኛ ስለሆነ በጆይንት ቬንቸር የሚሰሩበት እንዲያለው ነገር ይችላል እንግዲህ ይሄ በዶሜስቲክ ነው የውጪዎቹንም ደግሞ አሁን እንደተደረገው ግን ተጠናክሮ ሜድ ያለበት ምንድነው የሚፈልጉትን አይነት ኢንቨስተሮች እንዲመጡ ማመልመል ነው ሪክሩት ማድረግ ነው በፊት ሜቢ ገና ኢትዮጵያ ጀመረ የነበረ ሁሉም ቢዝነስ ካርድ ምዞ ኢንቨስተነኝ ካለ ከውጭ ከመጣ ዘመን ይገባል አይ ቲንክ አሁን መንግስት በደም ጥራት ባለው ደረጃ ስክሪን ይያደርጉ ይሄን ነው ምንፈልከው በሴክተርም ደረጃ እየተመረጠል ይሄ ተጠናክሮ መሄድ አለበት አሁን በየቦታው እየተገነቡ ያሉ የኢንዱስትሪ ፓርኮች አሉ ነው እነዚህ የኢንዱስትሪ ፓርኮችስ ለዚህ ዘርፍ የሚያበርክቱ አስተዋጽኦ ምንድነው ይላሉ ኢንፋክት በኔ ግምት የኢንዱስትሪ ፓርኮች ስትራቴጂ መያዙ በጣም ጠቃሚ ነው ላሉ ምክንያቱም ሌሎች ሀገሮች በፍጥነት ያደጉ የኤዥያ ሀገሮች አይተናቸው ሄደንም አይተናቸዋል በሰላም ፓርትነሮች አሉን ቻይናና የኢንዶን በጣም በከፍተኛ በከፍተኛ ደረጃ ኢንዱስትሪ ፓርኮች ኢንቨስት አድርጓል ለላስት 30 35 አመት እነ ሲንጋፖርን ማሌዥን ታይላንድን ያየንደው ነው ሁሉ ጠቃሚታው ምንድነው ሪሶርስ ያለህን ኢንቨስትመንት ትኩረት ተሰጥዋል ሁለተኛ ነገር ኢንቨስተሩ በባስቸኳይ ስራ እንዲገባ ታደርጓል በፊት ምንድን ነበር የሚሆነው ይመጣል መሬት ይፈልጋል አንድ አመት ሁለት ሶስት አመት ይፈጅበት ከዛ ደግሞ መሬቱን ካገኘ በኋላ ፋብሪካውን ለመስራት እንደው አንድ አመት ከዛ ደግሞ መብራትል ሶስት አራት አመት ድረስ ይፈጅበታል ኦኬ ኮኦርዲኔትድ የሆነ ደግሞ ሰርቪስ አያገኝም ነበር አለም አጠቃል አሁን ግን ቀጥታ ማሽነሪው ማስገባት ብቻ ነው ሁሉንም ያገኘው የጉምሩኩም ሰርቪስ ዛሬ የባንኪንግ ዛሬ ሁሉ ነገር ዛ ስለሆነ በቀልጣፋ በሆነ ደረጃ ስራ ይጀምራል ምርቱን ወደ ገበያ ያገባል ስለዚህ አንዱ ትልቁ ጠቀሜታ ነው ሁለተኛ ነገር እንዳልኩት ይሄ የፈጥነት ያላቾን ሰርቪሶች ወደ ወደ ፖርት ለማውሄድ ሲፈልግ ለምሳሌ ከዛው ነው ቀጥታ አሁን አዋሳ ለምሳሌ ሬሉ ያለ ይሄ ነው ለእኛና ኢንቨስተ በየቦታው ቢከፍት ልታደርግልህ ምችል ነገር አለና ስለዚህ ከፍተኛ ጠቀሜታ አለው ማለት ነው በሚቀጥሉ 10 አመታት እኔ አንዳንድ ዴታ ያየሁት ምንድን ነው እስከ 2 ሚሊዮን የማኒፋክቸሪንግ ስራ ኢትዮጵያ ውስጥ ሊፈጠር ይችላል ምን ልቅታ ይዟል በጣም ጥሩ ነው ከዚህ ሙን ታፕ ኦፍ ኢት ግን ማኒፋክቸሪንግ ስናይ ግን ግብርናውንም አብረን ማየት አለበት ማኒፋክቸሩና ግብርና አብረው ነው የሚሄዱት ፓርትነር ናቸው አንዱ ለአንዱ ይሄ ለማኒፋክቸሪንግ ነው ሮ ማቴሪያል ፕሮዲውስ የሚያደርገው ግብርናው ይሄን ስለ የጨርቃጨርቅ አልባሳት አንዱ ዋን ነው ሮ ማቴሪያል ምንድነው ጥጥ ነው አይደለም ኮተን ነው ስለዚህ ሁለቱንም ላይ ግብርናውንም የቀላጠፍ ያሳደግ ፕሮዳክቲቪቲውን እየተሰራ ከሄደ ኦኬ የኛው ከዛኛው ጋር ሊንኬጁ እየተጠናከረ ይሄደ በብዛት ሰው መቅጠር ይችላል ማለት ነውና ይሄ አሁን ላለው ያን ኢምፕሎይመንት ችግር የሥራ ፈጠነት ችግሩን በተወሰነ ደረጃ ይቀንሷል ማለት ነው ይሄ ብቻ አይደለም ኢንፍራስትራክቸር ደግሞ ስለተጨመረበት በሱ ላይ ኢንፍራስትራክቸር አሁን እንደምታቀው ደስ ይግድ በብዙ ሺህ ሰው ይቀጥራል ባቡር ሲዘረጋ ብዙ ሺህ ይቀጥራል ህንፃው ሲሰሩ ስለዚህ ሶስቱ ነኝ 
basically one known anchor of the economy on with manufacturing, government and infrastructure and band like this. So, here on by the time you the game, you have to have a visit. But because I'm not sure, but visit, that means that you have to do the job. Since when do you do the job? Zari College and University of Tallu Zari to pass. Now, look at them. Look at them. In any one, there are listed actually Mitchell strategy no be no man no man. Then, because Zari fell down. In the middle of. Tralik serau cie itu seru, nak berkata investor macam, ini macam tu kita berkata tano. Kita lepas juga kata kita direct investment. Raga tu, na industri park macam ini kita kena puno. Nasi esok hari lepas lekar lu, nasi misha kan birokrasi esok lekar. Yang kami ada kerja kaya min masyarakat lepas, ahun yang lama kita, yang ni misha kami agung ni ada lalu. Anu tu lalu tu kerja capacity build madrak macam lalu lepas. Institusi ni bagi lah sebab mereka. Okay, selesai. Civil servant tu lah, tu kerat dasar tu. Kapasitum building ni ada motivated in dihon. Ini ni nukoh investor bag bisa, bisa kallat. Ini muko, ini tak amal lah. Mangistem bonus ni hon, sumat ni hon. Bicara anda ini ti incentive program yang asfal legal. Ia mab berita cah program yang asfal legal. Ia investor matu million, hulat matu andi billion dolar izoi matal. لذی چه آگاه کفت نیات اگه میتونم میاد آن آگاه کن زیگا یالو سیبل سرورد اگمو مایت تیو که هنر کسی ادغت گاره کس اونا تو نور ماره لام کس اونو رو لوت گاره من مایاز خالچاله یه زن اینвестر این کفات رو میخونه فلگواره لام کو سلزی ایه تو کرده لیست تیک با آل ماله آن لک به منگس با کل بیروکراسیم دایی نهولو بگو لزار پرگردم کسی که باهاش استار کاموت آت ود درو باعث است بچه سیون بالا ما کف درجه مهونم کاموت آب خویا من من درک کرده بودم. OK هم این دمای زنیان سعی نمالد نکن نکن یه نیان دوباره تفسر اثر اصلا مثل های متهم و های متهم بی مولانو مت آم یو نو اولدست پرایوی سекторی می باد. آهم من دنوا نگه لب بدم مگن زمان لب بدم. ایتوب اقتصادی مواقع رو سترکچرو یه تک ایاره یه مت آنو زمانی یهونه نو بالا ما کف که باعث تو داده میهونو کمپانی هات یه فلگه یا پروژه یاد در رگ نو که زمانی برای لوا کل دم کوچم ود دریه مت آنو سلزی که هونو کاپاسیت هاشن نیم مک ایاره لبن افکوید ماره گال لبن لذاری ترف بیچاره هون ترف ماست نو گن زم بلا مسلات ماله نم کم من نگه نیات لگن یه کوت آبی میهون کاپاسیت هاشن چلو تاشن سولای سرعت نیو تاچ لای بالا میاد ولی مانیجمنت لای سیستم لای اینVEST نداره تو داداری لامون آن لام سالی لیست چه پیا رو آدرگا پلیسی از چه یه توسانو سекторچ کلا لالا چو یه چیم بسترچ این دایگا بوده ولی مکنی اون لیچو پیا نچ دماسات دگیا اندیت ناکار دوم ده چرچارو سو هن یه چیم بسترچ دایگا بود با قوامین نتکن میکار نگرای دلمی میکوی نگرای ولی فیتی تو پیا هن مکفت هلی بات کفت هلی چم آهم من در در اجزاي آتشي كلا لاجزاي سكالة چي داس كن كاونون اينفست ما درج على لبن يا لو بس يا ود الدورو كاعر استم ود الدورو باي ده ويا رادس ميمة تو كوالو تان كاري على وات آتو چي نو هين سرا لنا سو نورمال ستراتيجي هون اقتصادي يميا كونا تاجن زبان براين راسين جمر يا مالنا نقولي براين سك تاج كاون تاجن زبان اينفست ما درج سيستم وتر چي لاي سولاي هولو نگر ای فینانشال سیستم یه تکنولوژی اچین یه مانیجمنت کاپاسیت اچونو نت ناکر بولو که اون اینVESTادر بو اچی دلیل داشت چو خلا لایه دلیل بالا چی بگیزه ماد درگال لبهت ماله ترا. حالا تنها من دنوم پرایوی سекторو نالکو ودافیت سرافت آری چو پیاست پرایوی سекторو. لیلام گیزه بیوال لحن من دگم آلا. چینا نیوسد نون لمسالی ازاره هم مستامد. سوام مس به ما تو میونو چینا سرایش فتاری نبوده چینا منگیست نم. زاری سوام مس به تو اون سرایی فتارو یه چینا پرایویس سектор. این ده علی بابا، هواوی، اینی تلی لکه چینی کرد نه. این یام گا بزاین تاگ آتش هست. این زام مس مروس سلوانی آلا نه. این یام پرایویس سектор مسلم اگر زبان نبم. بتوان نامس کنن لطفا زمین. اینم هم مسکن نامس. Thank you. تامل کاتو چینی زاری پروگرام آتشین بازیت تنگ کرد. سامنت بریلا پروگرام نگنا یانل اسکازاو مرکم سامنت.